இன்னைக்கு நம்ம ஹெம்மாஸ் கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஏழு வகையான சட்னி போட்டேன் ஏழு வகையான குழம்பு போட்டேன் எல்லாம் நிறையா சப்போர்ட் பண்ணிங்க இன்றைக்கி வந்து ஏழு வகையான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி போட போகிறேன் வாங்க கிச்சனுக்கு போகலாம் ஒரு டம்ளர் பாசிப்பயிர் எடுத்துருக்குறேன் இந்த டம்ளரில் தான் எடுத்தேன் ஒரு டம்ளர் எடுத்தேன் நல்லா கழுவிட்டு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுட்டேன் அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதே தண்ணி எடுத்து ரெண்டு விசில் ஹையில் வச்சுட்டு ரெண்டு விசில் சிம்மில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு டம்ளருக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க கரெக்டாக இருக்கும் அப்படியே உங்களுக்கு வேகலைன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா திரும்ப வந்து ஒரு விசில் வச்சு எடுங்க இப்போ நம்ம வந்து தாளிச்சிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கடுகுளுந்த வறுத்து சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு வத்தல் கிள்ளி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் இப்போ அந்த பயிரை சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னும் உப்பு சேர்க்கலை இப்போ தான் உப்பு சேர்க்க போகிறேன் உப்பு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப குலைய விட்டுற வேண்டாம் குலைஞ்சிட்டுனா நல்லா இருக்காது இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும் இப்போ இதில் ஒரு தேங்காய் செல் துருவி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் சில குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தேன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு கப்பில் இதை போட்டுட்டு கொஞ்சமாக சீனி போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா விரும்பி சாப்பிட்ருவாங்க இப்போ பாசி பயிர் ரெடி இப்போ நிலக்கடலையை வச்சு செய்ய போகிறேன் நிலக்கடலையை ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் ஊற வச்சு எடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா பெருசு பெருசாக வந்துடும் நம்ம சும்மா எடுத்தோம்னா கடலை வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்காது ஊற வச்சிங்கன்னா தான் நல்லா பெருசாக வந்துடும் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு அரை டம்ளர் இல்லை ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றுங்க பாருங்கள் இவ்வளோ தான் தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் ஏன்னா அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிடுவோம் அதனால் அரை டம்ளர் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி வச்சு இது கூடவே உப்பு போட்டு வேக வச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு மேலே வைக்காதீங்க குழஞ்சிடும் கரெக்டாக ரெண்டு விசில் வைங்க போதும் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் பாருங்கள் தண்ணி இவ்வளோ தான் இருக்குது இதை நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து இந்த பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க காரம் ரொம்ப தெரியும் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மிளகாய்த்தூள் ஒரு பெரிய வெங்காயம் புதுசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு ஏற்கனவே சேர்த்துட்டோம் இப்போ கொஞ்சமாக மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் சாட் மசாலா கால் ஸ்பூன் இது கூட மல்லி இலை சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சும்மா வெறும் கடலையை வந்து வேக வச்சு கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களை வந்து வித்தியாசமான டேஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லி விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதில் நீங்கள் தக்காளி கூட பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்க்கலாம் நீங்கள் தக்காளி சேர்த்திங்கன்னா உடனே சாப்பிட்டுடணும் இல்லைனா வந்து தண்ணி விட்டுடும் நம்ம இங்கே வெளியே போகும்போது கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு கொண்டு போனால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஊற ஊற நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நிலக்கடலை ரெடி அடுத்தது அவரை எடுத்துருக்குறேன் அவரையை நைட்டே ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் குக்கரில் வந்து ரெண்டு விசில் ஹையில் வச்சுட்டு மூணு விசில் சிம்மில் வச்சு எடுத்தால் நல்லா வெந்துடும் நீங்கள் ஈவினிங் பண்ணுறதா இருந்தால் காலையில் ஊற வைங்க இல்லை காலையில் பண்ணுறதா இருந்தோன்னா நைட்டே ஊற வச்சுடுங்க எட்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறணும் ஊறுனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து குக்கரில் வச்சு வேக வைக்கணும் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் கடுகு உளுந்த பத்து சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் தான் சேர்க்குறேன் இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் புதுசாக கட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பச்சை மிளகாவும் வத்தலும் சேர்த்துருக்குறேன் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அவரை இதெல்லாம் பண்ணுறது போது கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பெருங்காயம் சேர்க்கணும் அப்போ தான் வந்து கேஸ் பிடிக்காது கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் அவரே ஊற வைக்க நீங்கள் அவரே வேக வைக்கும் போதே குக்கர்லேயே உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது வந்து நம்ம சாதத்து கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ஈவினிங் தான் வச்சு கொடுக்கணும்னு கிடையாது மதியம் வந்து சாம்பார் ரசம் எதாவது வச்சுட்டு இந்த அவரை பொரியல் கூட பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் வேக வைக்கும் போதே உப்பு போட்டு வேக வச்சுடுங்க இப்போ இந்த அவரையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் கடைசியாக ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் இது ரசத்துக்கெலாம் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நமக்கு அவரை ஸ்நாக்ஸ் ரெடி அடுத்தது சுண்டல் பண்ணலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் மசாலா அரைச்சிக்கலாம் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் மல்லி அப்படி ட்ரை ரோஸ்ட்டே பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அஞ்சு மிளகாய் வத்தல் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இந்த மல்லி வந்து ரொம்ப கருகிடக்கூடாது மல்லி கருகிடுச்சுன்னா கசந்துடும் அதனால் பார்த்து அதனால் கருகிடாமல் பார்த்து வறுத்துக்கோங்க ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் பவுட்ரு பண்ணிக்க
அந்த மல்லி கடலை பருப்பு ஸ்மெல்லோட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் காரம் பத்தலன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்க சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கிறேன் சுண்டல் ரெடி நல்லா இருக்குல்ல பாக்குறதுக்கே கலரு சாப்பிட்டு பாருங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் டேஸ்ட் அடுத்து கடலைப்பருப்பை வச்சு செய்ய போறோம் கடலைப்பருப்பை வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் தண்ணியில ஊற வச்சிருங்க ஊற வச்சுட்டு நம்ம பாத்திரத்துல போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க நம்ம எல்லாமே காரமா செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இந்த ரெசிபி வந்து கொஞ்சம் இனிப்பா செய்யலாம் இதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் போதும் ரொம்ப நிறைய சேர்க்க வேண்டாம் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் குழந்தைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதுல கிஸ்மஸும் முந்திரி பருப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் நீங்க வந்து தேங்காய் பூ வந்து எவ்வளவு சேர்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் பூ போட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப நம்ம இந்த கடலை பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது கூட ஏலாக்கத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் முந்திரி கிஸ்மஸ் வெந்த உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம இதில் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அந்த ஹீட்லே வந்து இந்த சுகர் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிடும் ஆறுனதுக்கப்புறம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக கடலையில் ஃபுல்லாக கோட் ஆகிருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இந்த தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துருக்குறேன் இதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்லே வந்து நல்லா வெந்துடும் இந்த ரெசிபிலாம் வந்து நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க திரும்ப திரும்ப வேணும்னு சொல்லி கேட்பாங்க ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் இங்கேயாவது வெளியே போகும்போது கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு கொண்டு போங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சூப்பராக இருக்குது உங்களுக்கு இனிப்பு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இனிப்பு சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் பூ வந்து எவ்வளோ சேர்த்துக்கிட்டாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ நமக்கு கடலைப்பருப்பு ரெடி முளைக்கட்டின பயிர் வச்சு செய்யலாம் ஒரு பேக்கெட் எடுத்துருக்குறேன் இது இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லே கிடைக்கும் எடுத்துக்கோங்க இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் ஒரு தக்காளி கொஞ்சமாக உப்பு இது சாப்பிட மாட்டாங்க குழந்தைங்க நம்ம பெரியவங்க சாப்பிட்லாம் நல்லது நமக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு கடைசியாக லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இது ஒரு சாலட் மாதிரி நம்ம வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் சப்பாத்தி இது கூட நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நவதானியம்னே கிடைக்கும் கடையில் அந்த மாதிரி கேட்டு வாங்கிக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து சுண்டலில் கூட நீங்கள் வந்து ஊற வச்சு மொளை கட்டி வைக்கலாம் பாசிப்பயிரை கூட ஊற வச்சு மொளை கட்டி வைக்கலாம் அதுலேயும் இந்த மாதிரி செய்யலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நவதானிய சாலட் ரெடி இப்போ நம்ம வந்து கான் செய்யலாம் கானை வந்து இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்துக்கோங்க வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இட்லி அண்டாவில் வச்சு நம்ம இட்லி தட்டில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க தண்ணியில் போட்டு வேக வைக்க வேண்டாம் இட்லி அண்டாவில் தட்டில் மேலே அப்படி உதுத்து விட்டிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வெந்துடும் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேணாம் ஸ்வீட் கார்ன் தான் சட்டுனு வெந்துடும் இப்போ இதில் காரத்துக்கு கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேருங்க போதும் உப்பு சிறுகத்தூள் சாட் மசாலா இது கூட முறுக்குன பட்டர் லெமன் கொஞ்சம் பிழிஞ்சிக்கலாம் இது எல்லாருமே நம்ம சாப்பிட்டுப்போம் சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் வாசலில் வச்சு விற்பாங்க இது கூட நீங்கள் வேணால் வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து கான் வந்து பிடிக்காத குழந்தைங்களே இருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் அங்கே வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு நீங்கள் வீட்லேயே செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க ஸ்வீட் கார்ன் ரெடி ஏழு வகை தானியங்கள் வச்சு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஸ்நாக்ஸ் நம்ம ஸ்நாக்ஸ்ன்னு சொன்னாவே நம்ம வந்து கடையில் வாங்குறது மிக்சர் பக்கோடா வடை இந்த மாதிரி தான் நம்ம வாங்கி கொடுக்குறோம் பிஸ்கட்னு வாங்கி கொடுக்குறோம் இது செஞ்சு கொடுங்க வீட்டில் செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப நிறைய செஞ்சு சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு படுத்த வேணாம் சும்மா ஒரு கரண்டி மட்டும் வச்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க தினம் ஒவ்வொரு வகையான டேஸ்டில் கொடுங்க ஒரே மாதிரி கொடுக்க வேண்டாம் தினமும் வந்துட்டு தாளிச்சு தாளிச்சு கொடுக்காதீங்க ஏழுமே ஏழு வகையாக செஞ்சு கொடுத்துருக்குறேன் கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் செஞ்சு கொடுங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இந்த ஏழு ரெசிபீஸும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வாரம் இதே மாதிரி வேறு ஒரு ஏழு வகையான டிஷ்ஷோடு உங்களை வந்து நான் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணுவேன் தேங்க்யூ